Le coup d'État de 2009. Les militants pour les droits de la personne sont toujours emprisonnés. Des femmes sont violées. Des enseignants sont assassinés. Comment le ministre du Commerce international peut-il ainsi faire abstraction du non-respect des droits de la personne et continuer à donner son appui à ses dirigeants sans scrupules en négociant avec eux un accord de libre-échange? Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the government of Canada believes that engagement rather than isolationism is the best way of supporting change in Honduras. Canada works with like-minded countries, international organizations, and governments worldwide to support improved respect for human rights and international humanitarian law and lay the foundations for peace. Free trade between Canada and Honduras will benefit not just Canadians, but Hondurans alike. Yeah, yeah.